réforme voulu par le président de la République, il y a une réforme de nos institutions avec la diminution du nombre de parlementaires mais aussi la diminution du nombre de mandats dans le temps. Euh, comme on pouvait s'y attendre, ça ne réjouit pas trop la majorité euh, des députés et sénateurs. En voici un, à titre d'exemple, André Chassaigne, euh, il est <coughs> député et communiste. Le président de la République, lui, a cette volonté d'aller au maximum de ce que permet la Ve République, et non seulement de, de, de modifier dans un sens plus, euh, plus démocratique la Ve République, mais au contraire de conforter euh, une hyper-présidentialisation, euh, un pouvoir de l'exécutif qui va tout écraser. Le sens de ce qui est proposé aujourd'hui, c'est ça, il y a du sens derrière tout ça. – Alors ça affaiblit la démocratie, nous dit André Chassaigne. On vous pose la question, est-ce que vous, vous êtes favorable à la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires Puis vous nous expliquez pourquoi dans vos commentaires, euh, hashtag point de vue, hashtag Figaro Live. Alors avant de lancer le débat, il faut préciser une chose, c'est que si les parlementaires ne sont pas très chauds, les Français, eux, ils sont carrément enchantés. Euh, Benjamin, c'est carton plein pour le président de la République, c'est en tout cas l'enseignement de notre sondage Odoxa pour euh, Densu Consulting et le Figaro. – Oui, la réforme institutionnelle, elle est très largement approuvée par les Français. C'est euh, plus de 8 Français sur 10 qui jugent que cette réforme serait utile pour la France. Alors, euh, évidemment, quand on dit, euh, quand on dit utile, cette réforme, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire que ça passe bien après euh, l'emploi, euh, le chômage, euh, euh, le pouvoir d'achat, la sécurité, etc. Quand on creuse euh, euh, derrière ce qu'on met derrière cette réforme institutionnelle et comment ils comprennent l'ensemble des volets de cette réforme, il y a trois éléments euh, majeurs, et si on peut voir la deuxième infographie, quand on dit, est-ce que réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, c'est une, une, une bonne mesure Vous y êtes favorable Oui, 91% disent c'est favorable. Limiter à 3 le nombre de mandats consécutifs, inclure 10 à 25% des députés élus à proportionnel aux élections législatives. Là encore, les Français y sont globalement favorables. Alors, toute cette... Toute cette, cette ces réformes, si elles sont vues de manière favorable, c'est parce que c'est perçu comme étant des réformes sur lesquelles on va gagner en efficience. C'est-à-dire que ça va coûter moins cher et en même temps, ça ne va pas changer la manière dont le pays est géré et gouverné. Voilà. C'est en tout cas comme ça que les Français, que les Français le, le voient. Alors, Ensuite, on, a, on leur a posé la question de savoir comment cette mesure, comment ces, cette, cette, ces réformes, elles devaient euh, être exécutées. Est-ce que ça devait être effectivement à travers euh, le Parlement ou est-ce que ça devait faire l'objet d'un référendum ?– Comme le pouvoir y réfléchit sérieusement. – Voilà. Et, et là, les Français disent que c'est quand même un petit peu contradictoire, un peu paradoxal que de demander à des députés de se tirer une balle dans le pied ou tout au moins de réduire d'un tiers ceux qui, sont, enfin, ceux qui ont voté, le voteront pour la dernière fois. Donc c'est un vrai paradoxe. Et en fait, les trois quarts des Français estiment qu'il serait justifié de recourir à un référendum pour faire passer cette, cette, cette réforme. Dernière chose, c'est justement en écho de ce que vous avez montré des députés qui disent bah, finalement c'est un cette réforme elle va pénaliser la représentation des territoires ruraux. C'est d'ailleurs tout ce qu'a évoqué Gérard Larcher récemment. Le eh bien, président du Sénat. Voilà, le président du Sénat. 64% des Français lui donnent, lui donnent, lui donnent tort, c'est-à-dire non. Ce, on, il ne considère pas que ça va euh, euh, sous-gouverner, sous-gérer, euh, euh, une, une, enfin, ça va pénaliser la représentation de ces territoires. Dernière chose, c'est que même si aujourd'hui, sur cette réforme, quand on interroge les Français, euh, on voit bien qu'il y a assez peu d'opposition, ça n'empêche que euh, ça vient s'inscrire dans un, une image d'un un président Macron qui est le président des villes, le président des riches. Et, et, et donc, euh, finalement, s'il si va jusqu'au bout, forcément saura probablement des impacts sur son image puisque euh, ça reste quand même une, une plus grande centralisation euh, du pouvoir. – Guillaume Bernard, quel est votre point de vue là-dessus Nous avons sous-titré cette partie du débat. Euh, parlementaire, moins il y en a, mieux c'est, est-ce votre avis ?– Mais pas, pas, pas nécessairement et puis surtout, euh, pourquoi réduction d'un tiers si, euh, Pourquoi pas on, la moitié euh, ça que vous mais, mais écoutez, si Pourquoi nous pas. avions le même, la même proportion de parlementaires qu'aux États-Unis, nous aurions 77 députés. 
Donc, je ne vois pas pourquoi on ne réduirait pas de 577 à 80 par députés. Par rapport au nombre d'habitants Par rapport France. au nombre d'habitants, en proportion. Donc, euh, non, je, je crois qu'il il y a une, une, je veux dire, un télescopage de notions. Ce n'est pas parce qu'il y aura moins de députés que ça coûtera nécessairement moins cher. Aux États-Unis, vous avez euh, effectivement en proportion moins euh, de parlementaires, moins de membres du Congrès, mais ils ont beaucoup euh, d'assistants parlementaires qui leur permettent véritablement de travailler et, et véritablement de, 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 de faire leur travail de vérification des textes, d'amendement des textes, de discussion des textes. Et puis, entre nous soit dit, le fond du problème, c'est euh, la question du phénomène majoritaire. C'est le fait que les majorités parlementaires sous la Ve République sauf une fois en 1962, eh bien, euh, cette majorité parlementaire suit toujours l'exécutif et que par conséquent, il y a une discipline partisane qui fait que le travail parlementaire est en grande partie, euh, est en grande partie euh, réduit, restreint. Donc honnêtement, moi, moi, la question du nombre ne me paraît, paraît, ne me paraît pas être euh, la question de fond. En plus, si l'on élargit, si l'on diminue le nombre d'élus, on va donc élargir la superficie des euh, circonscriptions et donc euh, on va euh, effectivement je le pense, créer des conditions de mandarinat locaux. Alors, on a déjà les mandarins locaux dans les, cons dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux. On va avoir les mandarins locaux avec, euh, avec les députés. Très sincèrement, je, je, je n'en vois pas véritablement l'intérêt. En revanche, il pourrait y avoir d'autres réformes du, du, euh, comment dire, de, 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 de l'Assemblée nationale et, et du Sénat euh, qui pourraient euh, revivifier sans doute la, la, la démocratie. Mais il ne me semble pas. Je trouve que c'est une, une, une démarche et une mesure plutôt de type démagogique et qui ne et qui ne résorbe pas le problème de, du, du manque de travail parlementaire et du manque d'influence du Parlement vis-à-vis -vis de l'exécutif. – Alors néanmoins, mais vous n'aviez pas fini votre démonstration, pour l'instant 81% de nos internautes sont favorables à la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, et il y a Faux pas charrier sur le figaro.fr qui dit, regardons les états unis un pays cinq fois plus peuplé et qui a un nombre de parlementaires très faible, un bon exemple pour l'interrogation, donc là il vous le suit là-dessus. Georges Kuzmanovic, deux points, moins de parlementaires, oui, non, limiter le nombre de mandats dans le temps à trois oui ou non C'est pour les retraites. Non, mais... hein. le, le, les, les... Vous savez qu'il y a une retraite pleine pour les parlementaires à partir de quatre mandats. Voilà. Donc ça, c'est ouais. aussi une des raisons pour ouais. lesquelles les parlementaires... Mais n'oubliez pas les... qu'on veut réformer le régime des retraites. Ah, Peut-être, ouais. mais on verra. Ouais. La limite des mandats est une excellente chose, nous l'avions demandé. Dans le temps, c'est-à-dire pas plus temps. de trois mandats, oui, ça vous la, va bien La part mandats. de proportionnel permettrait... Oui, ça nous, ça nous va. Ouais. La part de proportionnel permettrait d'éviter la situation actuelle où... Euh, à peu près des forces égales mmh. à la présidentielle, euh, 20, entre 23% pour euh, euh, La République en marche et 20% pour la France insoumise. On se retrouve d'un côté avec 300 députés, de l'autre côté 17, ce qui est quand même un souci mmh. dans notre démocratie. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'argument sur les États-Unis, parisce que d'abord, ce n'est pas du tout la même situation. Les États-Unis est un État fédéral mmh. et dans chaque État, mmh. il y a un Parlement dans chaque État. C'est-à-dire qu'il y a 51 parlements supplémentaires. Si, donc si on prend en considération ces parlementaires-là qui ont des pouvoirs élargis, dans, euh, dans chacun de ces États, on a beaucoup plus d'élus aux États-Unis, largement plus de parlementaires qu'en euh, France. Euh, enfin, le problème principal ici, c'est euh, la question de la démocratie. Effectivement, on peut réduire le nombre de parlementaires, pourquoi pas Puisque euh, on ne respecte plus la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été définie par Montesquieu. Il faut le savoir, les Français doivent le savoir, les lois ne sont malheureusement plus écrites ou presque plus écrites par les, euh, les, les députés. 80% de la législation sur les 20 dernières années, ce sont des mises en conformité avec le droit européen et ce qui est imposé par Bruxelles. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, les lois sont écrites dans les ministères. Euh, lors de la pré précédente présidentielle, la loi El Khomri, on a choisi une députée qui a bien voulu mettre son nom sur une loi qui avait été écrite par le ministre… – La loi euh, réformant de... le Code du travail, voilà, qui sous était... le quinquennat précédent. – Voilà, qui avait été écrite par euh, Macron lui-même, enfin, et, et ses services euh, au, au ministère. Les lois sont écrites au ministère. Et donc, euh, c'était déjà une chambre d'enregistrement, et là, il aggrave le cas. Euh, euh, M. Macron euh, et en devenant un véritable monarque républicain. Nous, nous pensons qu'il faudrait effectivement faire une réforme constitutionnelle, on proposait celle de la 6 euh, République, mais pour revenir à une vraie euh, démocratie parlementaire et redonner euh, le rôle que doivent avoir les députés et qu'ils n'ont plus. – Hervé Nathan, est-ce que ce n'est pas un peu euh, démagogique, pour dire les choses un peu mmh. crûment, de dire ces députés, ils nous, ils nous coûtent trop cher, ils sont trop nombreux ?– Oui, euh, d'une certaine manière, dans, un, dans une classe politique qui adore euh, critiquer les populismes, il serait tout à fait à gauche ou tout à fait à droite, etc., dans les commentaires habituels. Alors là, euh, le populisme centriste, hein, si je veux bien, puisque la LRM, c'est la, la force centrale de la vie politique française, il y a un, y a un, ex, un extraordinaire exemple de populisme centriste. Parce que exciter 
euh, le, le sentiment antiparlementariste dans ce pays, euh, grosso modo, c'est la trace historique, mmh. historique du populisme. C'est euh, voilà, c'est ce que faisait Louis Napoléon Bonaparte juste avant le coup d'État, en fait, etc. Il y a des droite, exemples, voilà, hein, voilà, l'extrême droite, etc. C'est-à-dire l'antiparlementarisme, c'est vraiment, c'est quasiment la même chose que l'antirépublicanisme, c'est pas loin, d'accord, dans l'histoire, dans l'histoire. La chambre, la chambre, la chambre de la deuxième république, la chambre, en, en mettant de oui. côté le suffrage universel, c'était elle-même tirée une balle dans le pied. Hein, hein, mais euh, bon. certaines manières, on peut dire que effectivement, les parlementaires, depuis il a ce trop longtemps, c'est-à-dire depuis quasiment les débuts de la Ve République, euh, se sont tirés petit à petit les balles dans le pied, parce qu'ils ont accepté euh, petit à petit de, de voir leur rôle réduit, leur influence réduite. Euh, il faut aller voir, il faut, franchement, il faut aller voir ce que c'est que le pouvoir euh, réduit du, du Parlement, aller voir ce que c'est la difficulté à constituer une commission parlementaire d'enquête. Pour effectivement, on, on dit on va mieux contrôler, ça va permettre de mieux contrôler euh, l'action de l'exécutif. Oui. On va réduire, oui. on va réduire le droit. de, de voilà. C'est quand même une question importante. On, on dit qu'on va réduire le droit d'amendement des députés, de façon à essayer qu'il y ait plus de temps pour pouvoir mieux contrôler le, le gouvernement. Mais le gouvernement euh, ne, ne, le, ne donnera jamais, en tout cas, ce n'est pas dans les projets de constitution, ne donnera pas les moyens au Parlement de mieux contrôler l'exécutif. Ce n'est pas, pas le sujet. Ça, ah, ça c'est ouais. différent. Donc, effectivement, bien, on est devant un problème démocratique Nicole, euh, important. Euh, oui. Nicole vous donne raison sur Facebook, euh, oui. Hervé Nathan, en disant la réduction du nombre de parlementaires me choque moins que la limitation euh, des amendements. Oui. Euh, alors que faut pas charrier, toujours sur le figaro.fr, nous dit mais pourquoi, euh, prenons la question du Sénat, à quoi sert-il puisque le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une excellente question, euh, cher faut pas charrier. Vous nous en voulez pas, on n'y répond pas ce soir, parce que c'est vraiment un, un, un sujet différent. Benjamin Grange. – Alors, on a, on a testé avec les Français tout à l'heure les, les mesures qui étaient proposées par le gouvernement Macron, mais on a aussi écouté ce que les Français considèrent comme étant des bonnes réformes euh, euh, à travers euh, les réseaux sociaux. Donc, il y a évidemment, il y a évidemment celles que l'on a évoquées tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Euh, par exemple, introduire, par exemple, réduire de moitié le nombre de membres du Conseil économique et social. Ça, ils considèrent que c'est un bon élément de réforme. Mettre fin à la présence de droit des anciens présidents de la République au Conseil économique et social. Visiblement, le Conseil économique et social, ça, 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 ça attise un certain nombre, un certain nombre de choses. C'est aussi supprimer la Cour de justice de la République ou nommer les magistrats du parquet sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et en tout cas, la, la seule réforme élément de réforme qui euh, est perçu ou serait perçu comme, comme négative, c'est introduire la spécificité corse dans la Constitution. Ah. – Eh bien voilà, ouais. des Français euh, euh, qui sont euh, peu girondins, semble-t-il, alors. Euh... – Parce que c'est oublié la, ce que c'est ce que, ce que la représentation nationale, c'est mmh. la Révolution française, mmh. c'est le serment du jeune paume, c'est le peuple qui est représenté euh, par ses élus, et vouloir tout donner, donner absolument tous les pouvoirs 